we have a very special guest. Um, uh, not that everybody isn't special in all of this, but but I think we are going to um, engage for the first time in this group with uh, a, a dear um, an important colleague, Ziad Medouk from uh, Palestine. Um, he is a professor of French in Gaza. He's the founder of the Department of French at Al-Aqsa University. He's a poet, he's a writer, he's a researcher. He teaches uh, teachers and uh, young people in Gaza. He uh, is the author of a number of, of books and publications um, and he is uh, an, an excellent, excellent worker for peace. Um, Ziad will be presenting to us in French. And so we have also, uh, very fortunately, Philippe Blanchet, um, who is from France, but is in India today. Um, and he is specialized in the field of environment. He's engaged in organizations acting for an ecological and social transition, as well as nonviolence and peace, uh, and is a very important member of our Jajagat family. So Philippe will um, translate for Ziad, and I will turn it over to Ziad and Philippe. Good, good, good morning. Uh, thanks uh, for this presentation. Uh, I am sorry, <laughs> I speak only French. I don't speak any Arabic in English because I am French teacher in the University of France. Euh, donc, euh, traduit, merci beaucoup Philippe, euh, merci beaucoup pour euh, tout le monde, venez tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous depuis Gaza pour parler d'un sujet très délicat, très sensible bon, en même temps. Uh, merci à tous, je suis très heureux de participer à cette meeting et je vais vous parler de quelque chose de très délicat et sensible sujet in relation with Gaza. Karim, tu peux aller. Parce que c'est difficile. Pourquoi sens de la paix au milieu de la violence? It's difficult for me to speak about peace in the middle of violence. It seems that... Mais c'est toujours un plaisir de participer à ces rencontres et échanges, même virtuels, pour échanger, pour avoir l'expérience et pour montrer qu'à Gaza, il y a une volonté, il y a des gens qui résistent par la non-violence et qui œuvrent pour la paix. Yeah, um, and I take pleasure, nevertheless, I take pleasure to participate in this type of exchange, even if it is through Zoom, uh, to show that in Gaza, there are people who are fighting against violence and for peace. En 2019, j'ai sorti un livre en France intitulé « Être non-violent à Gaza ». En 2019, j'ai publié un livre en France « To be a non-violent in Gaza ». Beaucoup d'observateurs, beaucoup de spécialistes et beaucoup de lecteurs, ils ont dit « ça, c'est utopique uh, ». Many yeah. observers, uh, readers, uh, intellectuels say « this is totally utopic ». Pourquoi Parce que c'est pas seulement difficile, mais presque impossible d'être non violent. Because it's uh, very difficult, nearly impossible to be non-violent in Gaza. Si on veut pas parler de Gaza, ça veut dire qu'à Gaza, il n'y a pas de vie, il n'y a que de la guerre, la violence, le blocus, l'humiliation, les, les difficultés. If we speak of uh, violence uh, of Gaza, there, there is no life. There is only violence. Um, um, uh, sorry, I forgot <laughs> the other point. Violent, violence, uh, humiliation, humiliation, occupation, blockus. Occupation, occupation, blockus, humiliation. Block, uh, mais, mais je, voulais, je voulais parler de ce, dans ce livre voilà, de la volonté et la détermination des civils et de la population de défier le blocus, défier l'occupation par des actions non violentes. 
But I wanted to speak uh, in this book of uh, the action of the population and the will of the population to act against uh, blues, uh, act against the violence. Première question, pourquoi la non-violence à Gaza? First question, why non-violence in Gaza? J'ai appris de, de l'ex-président de défi Jean-Marie Meller qui est décédé en décembre 2021. So I learned from a member of the French organization, MAN, uh, uh, Movement for Nonviolent Action, Jean-Marie Muller, who died être a non, few months back. Être uh, non-violent, c'est pas... Être, être non-violent, c'est un courage. C'est une, une cause noble avant tout. C'est pas une faiblesse. Um, he, he learned from uh, Jean-Marie Muller that to be a non-violent not to be uh, shy. Uh, it's uh, it's not the determination, it's the courage. C'est vrai, le contexte à Gaza, il ne facilite pas les tâches des protagonistes pour moi de la non-violence. The, the context in Gaza do not make it easy to be, uh, to promote non-violence. Yeah, good. La tâche la plus difficile pour nous, c'est l'occupation qui provoque les non-violents comme nous, qui provoque la population. Uh, sorry, Ziad, I didn't hear. C'est l'occupation la qui... qui provoque les non-violents comme nous. L'occupation ah. israélienne qui provoque. The Israeli occupation provoke people who are non-violent like as yet. Well, the, the French occupation. Chaque fois, chaque fois qu parce que chaque fois qu'on qu avance dans les œuvres pour la paix, il y a l'occupation qui va euh, déterruire tout. Yeah. Each time they make some progress in the direction of peace, the occupation is destroying what they have done. Yeah. Par exemple, euh, il y a deux jours, il y a des bombardements sur Gaza. For example, two years, there was some bombing on Gaza. Yeah. Donc nous, avec les, les équipes jeunes, euh, on est allé faire un, une activité de soutien psychologique dans les écoles Activity. pour les enfants, pour les rassurer après ce bombardement. So they went with uh, he, he went with a group of youth in the schools uh, to uh, to give some assurance to give some peace to the children in the schools. Et ça c'est un travail qu'on a commencé depuis 2014 depuis presque huit ans maintenant. A work they have started uh, since 2014. Pendant nos activités. Les enfants qui étaient très heureux d'avoir des jeunes qui les accompagnent, il y a eu un nouveau bombardement. And as I were conducting the activity to, you know, to reassure uh, uh, youth, to give them some confidence, at the very time they were doing this, there was a new bombing. Donc, on a regardé dans les yeux des enfants et leur question qui est légitime, à quoi ça sert la non-violence et la paix dans ce contexte de guerre et de bombardement. Uh, and so they could see in the eyes of the children question, what does it mean to be non-violent and to promote peace in this context of war and bombing? So, on oublie les différentes offensives israéliennes qu'ils ont détruites, soit des écoles, soit des classes, soit des centres de loisirs, soit des centres culturels. So, and the different uh, attacks from Israel are touching schools, uh, um, community centers, and different uh, types of civil building, buildings. Yeah. Être, être non-violent à Gaza, ça veut dire d'abord, c'est rester attaché à la terre, ne pas partir. To be non-violent in Gaza means first 
to stay in Gaza, not to leave Gaza. C'est rester avec les enfants ou les jeunes de Gaza pour les rassurer, pour leur remonter le moral. Uh, it's to remain in Gaza with uh, the children, with the youth, to uh, to comfort them, to re reassure them, to give them confidence. C'est valoriser le travail des paysans, des pêcheurs, euh, des, de l'aspect civil qui subissent au quotidien les attaques israéliennes. We need to value the work of the farmers, of the fishermen, uh, of the civil society, which is uh, resisting to the occupation and the bombing. Être non-violent, c'est une façon intelligente de résister contre l'occupation. And to be non-violent is a, a smart way, an intelligent way to resist against the occupation. L'occupation est la peur plus de la non-violence que les factions militaires, et ça c'est une réalité. Occupation uh, fears more non-violent, non-violent activity than the, uh, the the faction we are, we are fighting militarily, militarily. Parce que les factions militaires, ils lancent un missile et après l'occupation, ils trouvent ça un prétexte pour bombarder toute la population civile à Gaza. Because when the militias are uh, launching a miss missile against Israel, it's a pretext for uh, Israel to retail and to bomb Israel, uh, Gaza. Les factions, quand on lance leur, leur missile, leur mission est finie. Mais nous, notre mission commence. And when the faction are launching a missile against Israel, they have finished their work. And then the work of the non-violent activists in Gaza is starting. C'est un, un processus à long terme. It's a long term process. Ça demande patience, courage, détermination et surtout, ça demande une conviction de ce type de résistance, de ce type de lutte. This means uh, passion, um, uh, resistance and uh, to be convinced of this type of approach and determination, determination Donc, will. Mm. Donc, euh, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps d'expliquer toutes nos actions ici dans cet échange rapide. We want to have time to explain all our actions because uh, uh, the exchange is short. Mais vous pouvez trouver en français, malheureusement, c'est dans la page Facebook Gazalabi et la chaîne YouTube Gazalabi, une idée sur toutes les actions, euh, toutes nos actions non violentes à Gaza. So you can find a Facebook uh, page and you on YouTube um, under Gaza La Vie, life, the life in French, uh, documentation, unfortunately in French, of what is done by the Association of Jihad. Comment être non violence c'est aller sur les frontières, les zones frontalières pour aider les paysans qui subissent les attaques israéliennes. And for example, to be a non-violent is to go to the border with the farmers. We are directly uh, submitted to the violence of the occupation of Israel. C'est aller soutenir les pêcheurs qui subissent les attaques de la marine israélienne au quotidien. And it's go to see the fishermen who are daily confronted to the violence of the Israeli mar marine. Navy, Israeli Navy, sorry. C'est aller dans les usines pour aider les ouvriers qui souffrent de blocus et de situations économiques difficiles. And it's go in the firms to, uh, to go and see the workers who are suffering from the blockade, the blockers, and from the hard economic situation. C'est valoriser le travail et la lutte des femmes palestiniennes courageuses. And it's to value uh, the war, the donation 
of uh, the courageous uh, Palestinian woman. C'est valoriser le travail de la, le, et montrer le rôle de la société civile. And it's to value and to show the importance of the role of civil society. Rapidement, nos, nos trois difficultés uh, pour, uh, pour développer la non-violence à Gaza. Quickly, I will present three difficulties that we face to develop non-violence in Gaza. D'abord, les, les, les médias, les médias que malheureusement ne montrent pas nos réalités. Les médias s'intéressent seulement au clash, bombardement, attaque, agression, mort, blessé. The first thing is the uh, image which is promoted by the media. Media are interested by clash, confrontation, bombing, and not by the activity of non-violent activists. That's it. Ziad? Et on a, et on a vu dans, dans, le, dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les médias, ils montrent seulement les morts de deux côtés, les destructions. Ils n'ont jamais montré les cas humanitaires, le travail, par exemple, de la société civile en Ukraine, par exemple, son rôle. And we can see in the case of a war like uh, between uh, Russia and Ukraine that uh, the media are mainly showing the confrontation, the death on both sides, and uh, they give a little place to the work of the civil society and the humanitarian action. Deuxième difficulté, c'est l'occupation qui ne donne pas l'occasion de continuer nos activités non violentes. The second difficulty is occupation, which uh, do not let us carry on our non-violent activities. Troisième, c'est la société civile qui n'arrive pas à être convaincue de nos actions parce que l'occupation essaye un peu de provoquer les factions et valoriser le travail de faction et non valoriser nos directement. The third difficulty is a civil society which find it difficult to, to follow a non-violence approach. Uh, and uh, because what is valued is a, it's a violent action and not, not a non-violent action. Mais malgré tout cela, on a décidé de continuer parce que nous sommes convaincus de le, des résultats efficaces à long terme de nos actions. But uh, nevertheless, we have decided to carry on because we are convinced that on the long term, our action will be efficient. Et nos, nos actions, surtout avec les jeunes et les enfants. Particularly that we are conducting with the youth. Yeah, it's good. C'est bon, uh, Ziad. Nos actions surtout avec les enfants et les jeunes. C'est fini. Hein. C'est bon, c'est traduit. D'accord. Par exemple, avec, avec les jeunes, parce que les jeunes à Gaza ils sont désespérés, respectifs pour eux. chômage, tout cela. Yeah, for example, for example, we work particularly with the youth because they are, they are desperate, they are unemployed. Et les enfants qui, qui ne vivent pas une vie normale, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de vie. Et souvent, ils sont traumatisés après chaque bombardement. Yeah, and the children they do not live a normal life for a child. They are um, I mean, uh, traumatized, I don't know the English word, traumatized by the bombing and by the violence. Et donc, nous, on a, on a décidé que les enfants, les, que les jeunes, pardon, fassent des activités de soutien psychologique aux enfants. And what we decided is that the youth will be involved in psychological support uh, for the children, uh, uh, to the children, to, I mean, in favor of the donc, children. Les jeunes, ils vont rassurer les enfants. So the young people will go to the children and they reassure them, they get them confidence. Au, au même temps, au même temps, ils vont sentir, ils vont sentir utile pour la société. Comme ça, ils oublient leur désespoir. So at the same time, they help the children. They find themselves useful for society, and uh, it's, it reduces their despair. 
voilà, en général, je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il me reste de temps, on s'est fini, on laisse au débat, mais voilà, en général, parce que c'est difficile en deux minutes pour euh, faire tout cela en, en deux minutes, mais voilà, en général, nos actions, mais bien sûr, il y a d'autres, euh, vous pouvez aller sur Internet, trouver toutes nos actions. So the other question, whether he has more time or not, uh, but as he said, there is this Facebook page and YouTube chain where you can get more information. Um, thank you so much, Ziad. I uh, think if you wanted a couple of more minutes, you could have. Um, but if uh, if you have finished, that's wonderful. Uh, if you could share maybe the links to um, some of the videos for everybody, um, uh, I think that would be very useful as well. Share in the chat. Oui, donc Ziad, je ne sais pas si tu as compris, tu peux prendre une ou deux minutes de plus. Et en tout cas, si tu peux partager sur le chat euh, les liens vers euh, la page Facebook et les, et les vidéos, enfin, une ou deux vidéos. Comment, comment, comment écrire Je le cherche dans nos discussions. Chat, chat, oui. Mm -hmm. En dessous, tu as une petite bulle avec marqué chat à côté de participants, au milieu de la barre en bas. Ah, d'accord, d'accord, j'ai trouvé. Dis-lui, pas de problème, ça c'est un résumé, mais on aura l'occasion de faire le... Donc il s'appelle Gaz à la vie, c'est facile. So it's uh, just an introduction, but uh, Ziad is confident that uh, we will have uh, other opportunities to share and for you to know more about... Uh, et, merci pour, uh, votre, votre, et merci pour votre attention. And thank you so much for the attention you paid. En, 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 en conclusion, nous allons continuer notre lutte. As a conclusion, be confident that we will carry on our struggle. Comme tous les participants, chacun il a une cause, il a une lutte, et chacun, peut-être nous, c'est différent parce que nous sommes sur occupation et nous sommes sur le plus, mais je vois que chacun il fait un travail remarquable pour, pour la, la paix. Et c'est ça le plus important. Of course, our situation is specific because we are under occupation, we are faced with war, but we could say that uh, each of you are, uh, you are involved in the cause, you are involved in the promotion of non-violence and peace. Et, 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 je, et je termine par cette phrase. And I end up with the sentence. La solution, c'est la paix. The solution is peace. Il n'y aura jamais une solution par la guerre, par la violence. La solution, c'est la non-violence, c'est la paix. War and violence won't bring any solution. J'ai écrit une fois un article de presque 12 pages, qui est en français pour traduire, qui s'appelle La solution et la paix. And he wrote a book on this, uh, this, um, this question, uh, two page uh, piece of article, uh, the, the solution is peace. Et amitié pacifique à tout le monde. Merci. And, uh, peaceful friendship to all of you. Merci. Thank you. Uh, Thank you very much. Uh, je, uh, je vous merci, Ziad. Uh, C'était... Um, oh, moi, tu as parlé en français, c'est bien. Oui, je, je parle un je peu en bien. français. I just I, wanted to I say understand, thank you. I understand English, parce que je suis très à l'aise, parce que je suis prof de français depuis 15 ans. Je suis, bien. Bien. Je suis, je suis plus à l'aise en français. C'est bien, Ziad. Uh, I just wanted to, I was just thanking Ziad uh, and telling him that this is just an incredible presentation. Um, I want to just highlight something that he said about the way that this work is not promoted in uh, mainstream media. And I think uh, all of us have access to other ways of promoting the work. So please go and look at the videos, please um uh find ways to promote this work that is being done in gaza it's it's very important that we get the message out that non-violence really is the way and so merci bien philippe merci bien uh, ziad uh, 